Sasa tuende kwenye sehemu ambayo ya msingi kabisa ya labu au ya maabara namna gani tunaweza kuchunguza au tunaofanya diagnosis na quality ya kila testi tunapokuwa ndani ya maabara. Ah sasa kwenye segment hiyo muhimu ya diagnosis na jinsi tunavyoweza kuchunguza H pylori tunapokuwa maabara. Unajua ninachokuja kujifunza ni kwamba wagonjwa wetu au tunasema clients wale wateja wetu huwa wanahitaji mkubwa kuliko kuliko ngazi ya uwezo wetu na teknolojia tuliyofikia. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna baadhi ya vipimo labda tunavichukua, tunavisafisha na kupeleka nchi nyingine kwa ajili ya kufanyia uchunguzi. Lakini uh, haimaanishi kwamba hiyo teknolojia siku moja haitafika hapa nchini kwetu. Kwa hiyo kwa sababu chochote kile kinaweza kafika na sasa hivi dunia kuna interconnectedness kwa sababu ya globalization. Kwa hiyo tunaweza tukawa na kipimo chochote at any time na mtu yeyote mtawa wa maabara anaweza kufanya kazi hapa nchini, akafanya kazi nchi nyingine, akafanya kazi nchi nyingine au akahudumia kwenye kwenye refugees camp mazile kambi zile za za za, za, za refuge, refuge camp au akafanya kazi kwenye mashirika mbalimbali hapa mashirika UN hapa vile UNHCR, UNESCO, UNDP, mashirika mashirika mbalimbali na, na na vitu kama vile ILO ambapo anaweza akawa kwenye nchi yoyote akakutana na hiyo teknolojia na ndio maana hatujiwekee mipaka pale tunapokuwa tunafunza hizo technique hata kama hajafika hapa nchini kwetu. Kwa hiyo sasa leo tutajaribu kujifunza technique baada ya technique za msingi ambazo tutakuja tutazangalia hapo jinsi ambazo zinaweza zikatumika zikatumika huku labda kwa ajili ya kuchunguza ili kujua mtu ana hit pylori na udhaifu udhaifu wa baadhi ya vipimo jinsi tunavyoweza kutokea pale tunaweza tukajifunza pia. Ah um, kwanza tuanze kwenye sehemu ya sample. Kuna sampuli kama za aina nne ambazo tunatarajia kuzipokea kwa ajili ya kuchunguza kuchunguza vidonda vya tumbo au tunasema kuchunguza hawa hit pylori sababu mtu anayepata dalili ndio anaenda kwa ajili ya kuchukuzwa H pylori. Tuendelee kujifunza hapo ili tuweze kuhudumia wagonjwa wetu vizuri. Kwa hiyo kwanza kabisa sampuli ni breath. Breath maana yake kila kupumua tu. Tuweze tukaangalia. Breath ni kama sample ambayo mara nyingi hii inatumika sana kwa clinic pale kwa kama vile um, nasema point of care akiwa pale pale mgonjwa yuko pale unaweza kumfanyia hicho kipimo ambacho tukiangalia hapa hapa hapa, hapa badai. Lakini na sampuli ya pili ambayo tunaweza kuipata tunaweza kupokea damu blood damu naweza kwa kwenye mifumo tofauti tofauti naweza kwa damu kama whole blood ukapokea damu kama serum ukapokea damu kama plasma ambao hizi damu mwisho wa siku tunataka tuangalie the, the antibody hapa kwa hiyo hii ni sampuli ya pili lakini sampuli ya tatu tunaweza kupokea stool ambayo stool ni choo ya hicho kubwa kwa hiyo stool unaweza kupokea kwa ajili ya kuchunguza pia vidonda vya tumbo ambao tunaangalia uh, active infection hapa ambao tutakuja kuangalia hapo ndani lakini uh, pia sampuli sampuli ya mwisho tunaweza kupokea biopsy Biopsy ni kipande cha nyama ambacho kimetoka kimetoka kwa mtu ambaye yuko hai. Kwa kama vile uko hai, you still uh, moving, una carry out certain characteristics that it. Basi unaweza kuchukuliwa kinyama. Kinyama kichukuliwa kutoka kwenye kuta zile za tumbo kikaletwa maabara hicho kinaitwa biopsy. Na kama tunataka kuangalia kwa ajili ya postmortem sasa, kwa mfano mtu labda sababu ya kufa au zile forensic au zile uh, sababu za kisheria labda ambazo tunataka kumit kwa ajili ya forensic kuchunguza sababu za uhalifu au sababu za vifo, basi unaweza kuchukua kinyama kwa mtu ambaye ashakufa ambaye uh, kile kinyama cha mtu ambaye ashakufa tunakiita autopsy. Uh, na kuna tawala wanasema kusikia auto manake ni self alafu psi manake ni kufa kwa kama kama self death kwa kama kinyama fulani ambacho ambacho kinapatikana kwa 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 ambaye amesha 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 kufa so uh, zote zinaingia kwenye kategori moja kwa kuna sample za aina za aina nne hapo uh, breath tunakuwa na blood tunakuwa na stool alafu bado tunakuwa na biopsy kwa hiyo sasa baada ya kuona hizo sampuli hizi sampuli zinatuhudufishia tutapata vipimo vya msingi vipimo saba ambao tunataka tujaribu kuvielezea hapa kimoja at a time. Uh, sasa ukiangalia kipimo cha kwanza ambacho tuna tunakifanya tuna uh, kwa ajili ya kutesti H pylori kama mko na H pylori ni kipimo ambacho sio maarufu sana kwenye 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 nchi yetu lakini kinafanyika ni kipimo kinaitwa urea breath uh, test. Urea breath test au inaitwa UBT, urea breath test au tunaita carbon isotope breath test. Uh, kwa hiyo kuna kuna, kuna kipimo hicho. Hiki tunaita urea breath breast test kwa sababu tunaangalia uh, um, jinsi kinavyofanyika kile kipimo. Mtu anapewa kama kidonge au kitu fulani ambacho kina urea a, a, a kile. Afa kisha kula ndani uh, ya dakika kumi tunachukua begi maalumu ambayo anatuliza kwenye ile begi ambapo atakachokitoa kinakusanywa alafu ndio kinaangaliwa detection kama kina kina level ya carbon dioxide sasa kina sasa yake inakwali hapo um, ukipewa kidonge cha urea au ukapewa kitu fulani cha urea ukala ukakutana na hypopylori tumboni hypopylori wana enzyme au kichochezi kinaitwa urease kile kiurease 
kinaweza kukonvert ile yule ambao umekula into carbon dioxide kama miongoni mwa component au miongoni mwa product. Kwa hiyo ile carbon dioxide ikishatokea ukampa mtu bega akipuliza hivi kuna normal level ya carbon dioxide ambayo inatakiwa itoke kwenye breath. Kwa hiyo ikizidi that level basi uh, tunasema huyu ana H pylori ana H pylori positive. Hiki ni kipimo ambacho cha msingi sana kwa kuwa kama gold standard kama gold mark kwa ajili ya detection ya H H pylori kwa sababu wote ambao wana H pylori tutawapata kwa kutumia kipimo hichi uh, na jinsi inavyokuwa. Kwa hiyo ukichukua urea kwa kawaida, urea hiyo ni kama end product ya digestion, uh, end product ya breakdown ya um, ya breakdown ya protein. Kama vile metabolism ya protein, protein au fanyao kazi mwilini, basi miongoni mwa taka taka zinazotoka ni kama vile urea. Sasa uh, urea inaweza ikawa kama product ya hiyo vyakula vya protein ambayo tunaweza tukala, mtu anaweza kala vyakula vya protein hivi, kaleta urea, alafu baadaye ile urea ambayo inazalishwa ina, ina pale ikiwa broken down na zile enzymes ambazo ziko kwenye pylori ambao kama vile urease, basi inaweza ikatoa carbon dioxide kama kama product ya baadaye mtu akawa na uh, anaweza katoa hata harufu mbaya kimani au akajisaidia choo kikiwa na harufu mbaya kwa sababu ya ile carbon carbon dioxide ambayo inazalishwa as a result of jinsi wanavyofanya kazi wale na H pylori pale tu kwa hiyo hiyo tunatumia hiyo science inotokea mwilini tunatumia kama basic kwa ajili ya ku detect kwa kutumia carbon dioxide ambayo itazalishwa itazalishwa hapa nje au kiangalia kipimo cha sita pili ambacho tunafanyia kwa ajili ya ku detect H pylori ni kipimo ambacho tunapima damu kwa hiyo ni bloody tunasema bloody um, antibody test for H pylori. Kwa hiyo H pylori test kama zile ambazo tumezoea sana zikiwa cha nyuma kidogo ilikuwa mtu anachukuliwa damu. Anachukuliwa damu alafu baadaye kinapimwa kile kipimo baadaye unaambiwa una H pylori au una. Sasa hicho kipimo sasa hivi kimekuwa invalidated yani hakina nguvu as compared to kama tunataka tupate active infection au maambukizi ambayo yapo pale. Kwa nini? Kwa sababu hicho kipimo kinapima protein balloon tunazita antibody inapima antibody. Antibody ni protein ambayo inatengenezwa na kinga ya mwili ili seli nyeupe za damu ili ku fight against infection. Kwa kama umepata maambukizi yale ya H pylori basi itatengenezeka protein maalum ambayo ni specific kwa watu kwa maana na wale H pylori inakuwa kama anti H pylori um, antibodies ambayo iko pale. Kwa hiyo sasa ile ile um, ambayo inaweza ikawa hizo inaita inaita antibodies kama immunoglobulin inaweza ikawa immunoglobulin G kuna A tukapata immunoglobulin zile za makundi makundi. Sasa um, lakini with the prominent ile immunoglobulin G ambayo inaitwa IgG sasa uh, ikitengenezeka ile antibody basi tunaweza ku detect sasa antibody changamoto yake ni kwamba antibody inaweza ikasoma kwa mtu ambaye ameshapona kama umeshapona H pylori bado unaweza ukawa na zile memory cells kwa kuwa bado na zile antibodies mwilini kwa tukiona kipimo ambacho cha damu tunaangalia mtu mwenye antibody bado tunaweza tukasoma kwamba ana ana ni positive lakini kumbe hakuna wadudu tayari washakufa kwa hiyo zikabaki kumbukumbu za zile kinga ya mwili. Kwa hiyo ndio maana sio kipimo bado ambacho ni prominent cha kuonyesha kwamba kuna active infection. Kwa hiyo mfumo wa dunia basi ume invalidate hicho kipimo na ukiona sio kipimo cha msingi kwa ajili ya kupima active infections. Lakini kwa ajili ya tafiti mbalimbali au kuangalia kwa ajili ya kumbukumbu mbalimbali, kwa ajili ya kuangalia immune response au labda challenge au na namna ambayo itatupelekea kuweza kupata chanjo labda in the upcoming days basi inaweza ikatumika ika ikatumika cha kipimo kwa ajili ya kuangalia antibodies hizi antibodies zinaweza kukaa kwa muda gani kwa hiyo hiyo ni kipimo cha pili cha damu ambacho cha H pylori ambacho tunajaribu kuangalia tu antibodies zile kwa ajili ya kuangalia kwanza kuna antibody or not kwa hiyo tunaweza tuka tuka sentifu tukizungusha ile damu alafu tukapata uh, tukapata labda serum kama vile ni anticoagulated ni ni, ni kama vile tukapata serum kama vile ni kwenye coagulated blood au tukapata plasma kama ni kwenye anticoagulated blood maana yake damu ambayo ambayo haijagandishwa au tunaweza tukatumia labda whole blood lakini lengo ndio kwa tupate sema ambayo tunaweza detect zile zile antibodies kwa hiyo kuna vipimo ambavyo vya msingi ni vipimo kama cassett the rapid test za haraka haraka unaweka hapa alafu unaangalia mistari toke kuna test kuna control kwa hiyo control isome after test kisoma maana yake ni positive toka mistari mbili kama vipimo vingine vya kawaida kama vile vipimo vya IUPT labda vipimo vile vya HIV labda kama SD bowline na vipimo vile vya rapid kama vile vya MRT ambao vinatumika kwa ajili ya kupima malaria na vitu kama hivyo kwa hiyo hiyo inafanya hicho kipimo cha damu cha antibody kinafanya kazi kwa namna hiyo sasa ah, tukiangalia kipimo cha tatu sasa cha H pylori kinaitwa stool Uh, H pylori antigen test au unasema stool antigen test ambacho kinapima H pylori. Kwa hiyo ni kipimo ambacho tunatumia choo. Mtu anatoa choo alafu kile kinaenda kufanyiwa kufanyiwa rapid test kwa ajili ya kuangalia kama kuna 
kuna kuna kuna antigens antigens zinaweza zikawa ni ni marker ni protini markers ambazo zinazalishwa na H pylori ambazo zinasaidia kwa ajili ya kudetect the presence au inaweza ikawa active organism au yule kimelea mwenyewe tayari umbo lake tayari ni antigenic antigenic markers kwa mfano wale jamani hao uh, H pylori ni, ni gram negative rod gram negative rod wanakuwa na phospholipid bile ambayo inakava kwa nje kwa kabla kuna lea maalum ambayo ni kama 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 ukuta wa seli ambayo tunaita peptidoglycan tunatengeneza tunatengeneza na kitu kinaitwa peptidoglycan ambayo ni peptide lakini pia na glycan au ni carbohydrate kwa hiyo zile bridge kwa hiyo kuna lea inakava ile yenyewe ile phospholipid lea ambayo inakava yenyewe ina antigenic characteristics ambazo zinasababishia labda hizi irritations na kupata dalili zile ambazo tunazita ndo dalili za video na katuba sasa kile kile hivyo vi markers tunaweza tukavidetect hapo kuna version za aina mbalimbali lakini mwisho wa siku tunaweza tukapata uh, tukapata tukapata hizo results zetu mwisho wa siku tukasema kuna antigenic kitu bado kiwa kile una kinatumika sasa hivi kimeongezwa ufanisi hata kwenye nchi yetu kwa sababu kinatusaidia kujua kama kuna active infection yani maana yake tukisoma positive kipimo basi tunasema kuna active infection maana yake au mtu ana H pylori pale kwa hiyo inatakiwa afanye measures kwa ajili ya treatment kwa hiyo method namba namba 4 ambayo tunatumia kwa ajili ya kudiagnose au kuchunguza hawa H pylori tunapokuwa lab ni microscopy kwa hiyo tunaweza tuna microscopy uh, tukaangalia kwenye kwenye hadubini pale kwenye microscope hawa hawa mabwana wana wana wanakuwa ni gram negative rod kama tunafanya gram stain kwa tunaweza tukaweka rangi maalum kwa kuleta gram stain kuna presentation maalum ambayo tunaweza hiyo stain na jinsi nao fanya kazi kuhusu gram stain kwa hiyo uh, utajaribu kuiangalia ili uweze kujifunza zaidi kwa hiyo uh, tunaweza tukafanya gram stain tukafanya gram stain hawa tukaona kama gram negative rod ambayo tunaweza tukabatia kuona like capsule like structures lakini gram negative rod wana pia pinkish color au reddish reddish color kwa hiyo that is one lakini pia nyingine tunaweza tuka tukaletoa kwenye dawa histology au histopathology kwa histopathology tukaletoa biopsy kama kitishu kile kisemu cha cha tissue unafanya stain unaona uh, kwa kutumia stain labda za hematoxin and eosin uh, kwa hiyo tunaweza hematoxin and eosin lakini pia bado tunaweza kufanya stain ambayo inaitwa gems stain ambayo uh, tukaona kwenye character tofauti tofauti lakini pia tunaweza tukafanya stain za silver kuna zile kuna siku na kuna stain zile za silver ambao pia unaweza kufanya ukafanya stain mwisho siku ukaenda kuangalia kwenye microscope kuona zile feature za rod shaped ambao wana carry zile character zile character za stain kwa hiyo ipate ya diagnosis ambayo unaweza kupata kwa ukafanya kwa ajili ya kuweza kuweza kudetect hiyo tunaita ni microscopy process namba 5 ambao pia tunatumia kwa ajili ya kutest uh, H pylori like hood hiki ni presumptive ni kipimo ambacho of course tunatumia kwa ajili ya kudetect vidonda vya tumbo uh, lakini uh, tunaweza tukatumia kama presumptive kwamba kuna uwezekano ukawa na H pylori kwa hiyo hichi uh, ni kipimo cha tunakiita occult blood test occult blood test occult blood test uh, ni kipimo ambacho ukisema ni occult maana yake ni tiny microscopic ni vitu vidogo kwa hiyo occult blood ni microscopic blood ni kidamu kiasi kidogo cha damu ambacho hata tukichukua chochi au mtu tukakiangalia hivi hatuwezi kuona hicho kiasi cha damu lakini kipo kwa hiyo kuna vipimo maalum ambao tunavitumia kwa ajili ya ku ya ku ya kudetect hiyo kiasi kidogo kabisa cha uh, kiasi kidogo kabisa cha damu kwa hiyo tunakuwa na kadi maalum ambayo tunasimia tunaweka kiasi kidogo kile cha choo alafu baadaye tunaangalia color change mabadiliko ya rangi yanayotokea pale bluish color kwa hiyo inategemea na manufacturer na product ambayo imetoka uh, uh, kwa hiyo tutaangalia kwenye user manual kwamba positive utakuwaaje lakini most of the cases huwa inatengeneza positive positive inakuwa na inatengeneza bluish bluish color kwenye ile point kwa hiyo baada ya sometimes Uh, ambapo ina tunasema kuna occult occult blood positive kwa hiyo hiyo ni kipimo kingine ambacho kina detect kiasi cha damu kwa kuta kiasi cha damu maana yake mfumo wa mwenyaji kuna shida kuna sehemu inatoa damu ambao one of indication ni sikana ikawa H H pylori kwa hiyo hicho ni kipimo namba 5 kwa kipimo namba namba 6 sasa kipimo namba 6 cha H pylori ni molecular test kwa hiyo molecular test tunaweza kufanya uh, kipimo kinaitwa polymerase chain reaction kwa kudetect specific genes au sehemu ya vina saba ambavyo vinatengeneza protini mbalimbali ambazo zinapatikana kwa kina hawa hawa H pylori baada ya kufanya expression kwa hiyo tunaweza kufanya kipimo cha polymerase chain reaction namba 2 mbona majini kama vile tunaweza kukutana gene inaitwa uh, inaitwa CAG CAG labda tukapata gene hiyo ya namna hiyo au tukapata na gene za namna za namna nyingine ambazo zinaweza zikasociate na hawa akina shpelo lakini mwisho wa siku tunaangalia sehemu ya vina saba au sehemu ya DNA ambayo ina determine certain characteristics ya kusema huu ni H pylori. Kwa hiyo mtafsiri kuna ya amplify the gene of interest alafu baadaye tunakuja kuifanyia detection. Ama kama ni kwa conventional PCR, polymerase chain reaction tunaenda kuangalia kwa kufanya general electrophoresis au kama ni real time PCR tunaangalia hizo sigmoid curve ili tusaidie kujua kwamba ime amplify au la. Mwisho wa siku tunasema this is positive for H pylori or negative for H pylori. 
kipimo hichi kuna sehemu uh, muhimu sana ambayo kuzingatia ni kwamba extraction kwamba ili ufanye PCR lazima uanze extraction ili upate ile specific gene upate kile ki DNA ambayo tunakiita ki template au labda RNA ambayo ni template kwa ajili ya kufanya further steps ambazo tunaziita hizo PCR amplification lakini kwa sababu PCR ita amplify to DNA kwa hiyo maana kama ni RNA itabidi iconvert ibadilishwe iwe complementary DNA kwa kutumia enzyme inaitwa reverse transcriptase sasa uh, extraction ya stool ya sample uh, ya extraction ya DNA au ya ya, ya, ya nucleic acid kutoka kwenye kwenye stool sio kitu kidogo kwa hiyo ina artifact na mauchafu mengi na malipid ina ina, ina mauchafu mengi stool mpaka uje we clean ili upate kale ka pure DNA ina involve a lot of procedures kwa hiyo ina special technique ambayo ina involve kwenye inakuwa involved kwenye extraction ya stool kama special case kwa hiyo unaifuata ile mtu wa siku unaenda kufanya PCR ukiwa na template yako ya DNA kwa unaenda kuchanganya na master mix kwa kwa ya next step Ah uh, okay kwa kipimo cha saba sasa kipimo cha saba cha H pylori ambacho pia kinaweza kufanyika ambacho sio common kutokana na nature yake ni kipimo cha H pylori culture and sensitivity H pylori culture and sensitivity kipimo cha kuotesha H pylori hiki kipimo ni ni kipimo kigumu kidogo kwa sababu ya nature ya hawa organism kwanza wanapokaa kule kwenye mwili wanaingia wana drill wanakaa ndani ya tishu kwa sababu ifikwe kile kibiopsi ukitoe wakisha kwamba kiko sterile hakijawa contaminated alafu tuweze kumwe isolate kwa kile kibao kibao kile ndio kile tuje tukigrind labda aseptically alafu baada tukifanyie culture au tukinoculate kwenye media ili tuweze kupata kupata hiyo hiyo isolate kwa hiyo otherwise labda tunaweza tukatafuta hapa kwenye sample kama vile sample kama stool uh, tukachukua choo labda tukatufanyia culture kwa ajili ya kwa isolate hao akina H H pylori lakini sasa wana condition hawa ni kama fastidious organism kwa sababu wana special requirement moja yako wanahitaji kwanza oxygen tension ile ya ya, ya, ya percentage ni, kwa, ni kuanzia tano mpaka kumi kwa ni microelophilic kwa hiyo maana kwa mazingira yetu haya ambayo wana oxygen zaidi ya asilimia kumi they cannot be there they cannot be there huwezi kuwa isolate kwa hiyo inabidi uwe kwenye incubator maalum ambayo inaweza ku supply hayo mazingira lakini pia wanahitaji carbon dioxide ya 5 to 10 percent sasa kwa sababu tuna cylinders huku tunakuwa na cylinders carbon dioxide that is very easy kuna bacteria wengine ambao tunawapata kirahisi wakina streptococcus wakina haemophilus wakina nezeria tunaweza tukawapata kirahisi kwa kutumia hiyo mitungi ya, ya carbon dioxide ambayo tunaipata lakini ku regulate that amount of oxygen pia ni kazi kwa sometimes na kutumia some percentage of nitrogen ili uweze kuregulate kiasi cha air ambacho kiko kiko mwili ndani kwenye ile incubator yako ili uweze kuwa isolate lakini pia kwenye media zetu unaweza kupata kwa isolate kwa kutumia media ya yega lakini kuna media inaitwa H pylori yega kwa hiyo na media media nyingine kacha media nyingine ambazo zina za supply ambient ambient environment and, and right pH kwa ajili ya hawa hawa mabwana kuweza kuweza ku multiply na kuweza ku express zile characters zake kwa hiyo sio rahisi ni very fastidious ni ngumu sana kwa isolate kutoka na hizo requirement na mwisho wa siku uh, tuna 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 tunaweza tukafanyia tuka, identification tukajua ni kina nani kwa kuangalia biochemical biochemical test zake ambazo ile panel ya biochemical test yake na mshwa siku tuweze tuweze kwa 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 kujua ni wakina nani alafu uh, baada ya kufanya biochemical test basi tunaenda kufanya antimicrobial susceptibility test manake ni kipimo cha kuangalia ufanisi wa dawa au antimicrobial agents kabla hazijatumika mwilini ngingalo panel yake ya jinsi inavyofanywa matibabu is very complicated kwa sababu uh, huwa kuna dawa ambazo zipo za kwa ajili ya kuzuia tindikali toke uh, kuna dawa zinaitwa protein pump kuna dawa dawa za kuzuia bleeding kuna antibiotic pia kwa hiyo unakuta kuna package kubwa ambayo mtu anaweza katumia akatumia akatumia hapo lakini mara nyingi antibiotics kama vile lakini amoxicillin labda inaweza kabenicillin labda zinaweza kutumika kwa ajili ya treatment lakini uh, kuna baadhi ya maandiko ambayo nasema some forms za quinones ambayo tumeangalia tume tuna, tuna, tuna presentation yetu hapo ambayo tutajaribu ku ku ku, ku present kuso kuso kwa nini wanatiki tuone kina ciprofloxacin moxifloxacin of floxacin na nyingine nyingi ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya treatment lakini mara nyingi kwa kuna ni dawa ambazo zishauriwi sana kwenye shida ya organ yoyote kama vile uh, ukichukua kutumia ciprofloxacin inasababisha imaging kwa hiyo uh, kuna tazari na utaratibu wa kitabibu lazima ufuatwe kwa kisha kwa unapata haya matibabu kwa hiyo uh, kwenye mfumo ule unasikia kuna help kit Um, kuna ndio kwa kuna H pylori kit um, kuna 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 dawa kama zile labda pantoprazole labda hizo anti acid okay ni dawa ambazo pia zina zina, zina madhara unatumia lakini zina some reactions mwilini ambazo zinaweza kuleta shida kwa hiyo kama utaweza kupambana na hizi hali ili uweze kuondokana nazo itakuwa ni best best option sasa kujaribu kuangalia um, 
kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikapelekea vile video na katumbo tofauti na HP Lori kama vile labda mtu anaitumia sigara sigara una consume nicotine ambazo zinaweza zika alter pH hapa tumboni ambayo ile pH kabla ikaongeza acidity afu baadaye ikatoma zile kuta za tumbo ile mucus ambayo iko pale kwa ajili ya kuzuia kashingwa kufanya kazi kuna ambao wanatumia sana pombe uh, kwa kuna baadhi ya pombe ziko tu acidic ndizo ikampelekea hizo hizo reactions za namna hii. Kwa hiyo kwa nyingine pia sio salama sana kutumia hata maziwa 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 fresh haya ambayo yanasaidia sana watu wengi kwa ajili ya ku uh, ya kuzuia yale maumivu ambayo yapo kwa muda ule. Kwa sababu maziwa na protein uh, kama tukiangalia ile biology tu ambayo tumesoma pale form 5 form 5 mbili <laughs> form 5 labda PCB wazao PCB CBG CBN um, sasa hivi kuna mpaka CB CB CBM. Kwa hiyo um, wanasoma biology walikuwa wanasoma biology wala watu wata, wataona kwamba katika vitu vinaitwa protein denaturation kwenye biochemistry uh, protein denaturation miongoni mwa vitu ambavyo vina alter uh, vinasababisha protein iwe denatured ni pH. Kwa hiyo pH ile acidity. Kwa hiyo tukichukua maziwa fresh tukiingiza tumboni pale akakutana ile tikali ya tumboni yanaganda na badilika yanakuwa denatured inabadilika. Ndio maana kama mtu atakunywa maziwa alafu akaingia tumboni akatapika na kuwa ameganda kwa sababu anakutana ile acid ya tumboni alafu ile acid ina denatured protein baadaye inaganda. Maziwa kiganda yanaongezeka ya pH yake inakuwa more acidic inaweza kusababisha labda kuchoma kuchoma yale mazingira. Kwa hiyo kwa mtu mwenye tatizo la tindikali kwa wingi anaweza um, anaweza sishauriwa sana kutumia kutumia hiyo kama ili otherwise na bila kufuata utaratibu tu wa matibabu uliweze kutibiwa na baadhi ya chakula ambavyo vinasababisha labda tikali kuongezeka kwa wingi uh, ambavyo vya vinaweza kupelekea kuna dawa hizi za za, za protein pump inhibitors ambazo pia kwa baadhi ya vipimo ambavyo tukifanya kwa mfano kile kipimo cha constant breath urea breath inabidi uh, kabla kufanya inabidi mtu avoid antibiotic ndani ya wiki mbili zilizopita avoid uh, kuna dawa za bismuth as you avoid kama wiki mbili zilizopita avoid dawa za PPIs kama hizi protein pump inhibitors um, avoid kama 2 weeks zilizopita ili tuweze kupata actual results hizo phenomena zina apply hata kwa kipimo cha kacha ambacho kinahitaji tupate wale organism akiwa viable kwa inabidi mtu asiwe ametumia antibiotic asija kama ametumia antibiotics kwa otherwise hiyo ndio sasi ya HP Lori kwa HP Lori hawa bacteria wanasumbua sana kwa sababu wanapelekea matatizo makubwa lakini kuna baadhi sana sana wanasema kuna komenso ambao wanaweza wakakaa pale kwa ajili ya ku create mazingira mazingira mazuri kwa hiyo kuna baadhi ambao wanajaribu wana, wana, wana kueleza kwa namna hiyo lakini kutokana na ugunduzi wa wa wa, wa, wa Barbashar na Robin um, basi umekuja ukatuletea hiyo sana kwa HP Lori wanachangia kwa kiasi kikubwa sana cha vidonda katumbo ambayo ikiachwa inaweza kufika kipindi paka kata, mtu akatapika usaha uh, ikapelekea kansa mtu akapata saratani uh, mwisho wa siku mtu akaja utumbo labda ukakatika ukakatwa akaanza kujisaidia vipande vya nyama wakawa anatapika vipande vya nyama kwa hiyo mwisho wa siku mtu akaja akaja akapoteza akapoteza maisha kwa hiyo kuna matibabu mengi kuna science nyingi ambazo zipo huko lakini science ambayo tumeeleza leo ni kwa ajili ya kusaidia wataalamu wa maabara waweze kuchunguza na ku pata hawa hawa vimelea wakiwa wanajua vipimo vile ambavyo wanavitoa vina maana gani. Kwa hiyo nashukuru sana kwa presentation ya leo. Tuendelee kujifunza mimi naitwa Sanii Rubia Kimweli, Dana Battle Medicine Academy na tunasema mtaaluma maabara tiba. Asanteni sana.